আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি প্রকৌশলী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং আজকের ভিডিওতে কংক্রিট অ্যাডমিক্সচার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির অ্যাডমিক্সচার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাই কোনো কোম্পানির নাম উল্লেখ না করে আমরা অ্যাডমিক্সচারের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব প্রথমেই আমরা জেনে নেব অ্যাডমিক্সচার কাকে বলে কংক্রিট ইনগ্রিডিয়েন্টস অর্থাৎ কংক্রিট বানানোর মূল উপাদান হচ্ছে সিমেন্ট এগ্রিকেটস এবং পানি এগ্রিকেটস বলতে আমরা পাথর অথবা খোয়া এবং বালিকে বোঝাই এই সব উপাদানগুলি ছাড়া যে সব উপাদানগুলি কংক্রিট মেশানোর সময় যোগ করে কংক্রিটের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির উন্নতি সাধন করে সেই সব উপাদানগুলিকেই অ্যাডমিকচার বলে অ্যাডমিকচার কংক্রিটের কোনো মূল উপাদান নয় তবে এর প্রভাবে কংক্রিটের ওয়ার্কেবিলিটি বা কর্মক্ষমতা ডিউরেবিলিটি বা স্থায়িত্ব রেট অফ হাইড্রেশন সেটিং টাইম এয়ার এন্টারটেনমেন্ট কংক্রিটের স্ট্রেংথ ইত্যাদি গুণাবলী বৃদ্ধি করে এখন আমরা জানব অ্যাডমিকচার কেন ব্যবহার করা হয় বা অ্যাডমিকচারের কাজ কি নাম্বার ওয়ান অ্যাডমিকচার কংক্রিটকে দ্রুত জমাট বাঁধিয়ে পূর্ণ শক্তি অর্জন করাতে পারে নাম্বার টু অ্যাডমিকচার কংক্রিটের সেটিং টাইমকে বিলম্বিত বা দেরি করাতে পারে নাম্বার থ্রি অপটিমাম ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও ঠিক রেখে কংক্রিটের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে নাম্বার ফোর ওয়ার্কেবিলিটি অর্থাৎ কর্মক্ষমতা বা কংক্রিটকে নরম করে ঢালাই কাজে সহায়তা করে নাম্বার ফাইভ কংক্রিটের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে নাম্বার সিক্স শীতপ্রধান অঞ্চলে কংক্রিটের আভ্যন্তরীণ পানি গলে যাওয়া ও জমাট বাঁধা হতে রক্ষা করে নাম্বার সেভেন অ্যাডমিকচার পুরাতন এবং নতুন কংক্রিটের মধ্যে বন্ডিং তৈরি করে নাম্বার এইট অ্যাডমিকচার হানি কম সেগ্রিগেশন এবং ব্লিডিং কমাতে পারে হানি কম সেগ্রিগেশন এবং ব্লিডিং সম্পর্কে জানতে আমার পূর্বের দেওয়া ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন নাম্বার নাইন কেমিক্যাল অ্যাটাক প্রতিরোধ করে কংক্রিটকে কোরোশন হতে রক্ষা করে এবং নাম্বার টেন এগ্রিকেট অ্যালকালি রিয়াকশন এবং ক্যাপিলারি ফ্লো অফ ওয়াটার ইত্যাদি কন্ট্রোল করে অ্যাডমিকচার কত প্রকার ও কি কি অ্যাডমিকচার প্রধানত দুই প্রকার নাম্বার ওয়ান মিনারেল অ্যাডমিকচার এবং নাম্বার টু কেমিক্যাল অ্যাডমিকচার এখন আমরা জানব মিনারেল অ্যাডমিকচার কাকে বলে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত যে সব উপাদানগুলি কংক্রিটের সাথে মেশানোর ফলে কংক্রিটের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় সেই সব উপাদানগুলিকে মিনারেল অ্যাডমিকচার বলে মিনারেল অ্যাডমিকচারকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে নাম্বার ওয়ান সিমেন্টেসিয়াস নাম্বার টু পোজোলানিক নাম্বার থ্রি গ্রাউন্ড গ্র্যানুলেটেড ব্লাস্ট ফার্নেস স্ল্যাব নাম্বার ফোর ফ্লাইয়াস নাম্বার ফাইভ সিলিকা ফিউম এবং রাইস হাস্ক ব্লাস্ট ফার্নেস স্ল্যাব ফ্লাই অ্যাস সিলিকা ফিউম রাইস হাস্ক এবং মেটাকাউলিন ইত্যাদি মিনারেল অ্যাডমিকচার হিসাবে ব্যবহৃত হয় এই মিনারেল অ্যাডমিকচারগুলি কংক্রিটের স্ট্রেংথ ওয়ার্কেবিলিটি ডিউরেবিলিটি ইত্যাদি বৃদ্ধি করে এবং সেই সাথে সাথে কোরোশন এবং পারমিয়াবিলিটি কমায় যার ফলে কংক্রিটের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এখন আমরা কেমিক্যাল অ্যাডমিকচার সম্পর্কে জানব এএসটিএম বা আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালসের সি ফোর নাইন ফোর অনুযায়ী কেমিক্যাল অ্যাডমিকচারকে সাতটি ভাগে ভাগ করা যায় নাম্বার ওয়ান টাইপ এ ওয়াটার রিডিউসিং অ্যাডমিকচার নাম্বার টু টাইপ বি রিটার্ডিং অ্যাডমিকচার নাম্বার থ্রি টাইপ সি অ্যাক্সিলারেটিং অ্যাডমিকচার নাম্বার ফোর টাইপ ডি ওয়াটার রিডিউসিং অ্যান্ড রিটার্ডিং অ্যাডমিকচার নাম্বার ফাইভ টাইপ ই ওয়াটার রিডিউসিং অ্যান্ড অ্যাক্সিলারেটিং অ্যাডমিকচার নাম্বার সিক্স টাইপ এফ ওয়াটার রিডিউসিং হাই রেঞ্জ অ্যাডমিকচার নাম্বার সেভেন টাইপ জি ওয়াটার রিডিউসিং হাই রেঞ্জ অ্যান্ড রিটার্ডিং অ্যাডমিকচার বিভিন্ন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন কাজে যেসব অ্যাডমিকচারগুলি বহুল প্রচলিত বা ব্যবহার করা হয় এখন আমরা সেই সব অ্যাডমিকচারগুলি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব নাম্বার ওয়ান ওয়াটার রিডিউসিং অ্যাডমিকচার এটার নামে বোঝা যাচ্ছে কংক্রিট মিশ্রণ তৈরি করতে এই অ্যাডমিকচারটি পানির পরিমাণ কমায় কংক্রিটের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপার্টি হচ্ছে ওয়ার্কেবিলিটি অর্থাৎ কংক্রিট কি পরিমাণ নরম হচ্ছে 
অধিক পরিমাণ পানি মিশিয়ে কংক্রিটকে নরম করে সহজেই ঢালাই করা যায় কিন্তু অপটিমাম ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওর পরে অধিক পানি মেশালে কংক্রিটের জন্য ক্ষতিকর অর্থাৎ স্ট্রেংথ কমতে থাকে আবার কম পানি মেশালেও কংক্রিট শক্ত হয়ে যায় যার ফলে হানি কম হতে পারে যার ফলে ওয়াটার রিডিউসিং অ্যাডমিকচার ব্যবহার করে কংক্রিটের ওয়ার্কেবিলিটি বাড়ানো হয় এবং কংক্রিটের পানির পরিমাণ ঠিক রেখে কংক্রিটের স্ট্রেংথ বাড়ে এবং স্টিল এবং কংক্রিটের মধ্যে একটি ভালো বন্ডিং তৈরি করে সেই সাথে ক্র্যাক হানি কম ব্লিডিং ইত্যাদি প্রতিরোধ করে এই ওয়াটার রিডিউসিং অ্যাডমিকচারকে প্লাস্টিসাইজারও বলে এই প্লাস্টিসাইজারকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় নাম্বার ওয়ান নর্মাল প্লাস্টিসাইজার নাম্বার টু মিড রেঞ্জ প্লাস্টিসাইজার এবং নাম্বার থ্রি সুপার প্লাস্টিসাইজার নর্মাল প্লাস্টিসাইজার টেন পারসেন্ট মিড রেঞ্জ প্লাস্টিসাইজার ফিফটিন পারসেন্ট এবং সুপার প্লাস্টিসাইজার থার্টি পারসেন্ট পর্যন্ত কংক্রিট মিশ্রণ তৈরিতে পানির চাহিদা কমাতে পারে সাধারণত ক্যালসিয়াম সোডিয়াম এবং অ্যামোনিয়াম লিঙ্গো সালফোনেটস প্লাস্টিসাইজার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে নাম্বার টু রিটার্ডিং অ্যাডমিকচার এই রিটার্ডিং অ্যাডমিকচার প্রাথমিক পর্যায়ে সিমেন্টের হাইড্রেশন রেট কমিয়ে দেয় ফলে সিমেন্টের ইনিশিয়াল সেটিং টাইম বেড়ে যায় যেসব ক্ষেত্রে কংক্রিটকে লং ডিস্ট্যান্স ট্রাভেল করতে হয় যেমন রেডিমিক্সের গাড়ি বা গরম আবহাওয়া হলে রিটার্ডিং অ্যাডমিকচার ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কংক্রিটের জমাট বাধাকে বিলম্বিত বা দেরি করাতে চাইলে রিটার্ডিং অ্যাডমিকচার ব্যবহার করতে হয় হাই টেম্পারেচার জোনে কংক্রিট দ্রুত জমাট বাধার কারণে বেশ কিছু প্রবলেম বা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে যেমন অপ্রয়োজনীয় ভয়েডের সৃষ্টি কংক্রিট সারফেসের জয়েন্টের মধ্যে দুর্বল বন্ডিং ইত্যাদি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য রিটার্ডিং অ্যাডমিকচার খুব ভালো কাজ দেয় ক্যালসিয়াম সালফেট জিপসাম স্ট্রাচ সেলুলোজ প্রোডাক্টস কমন সুগার সল্টস অফ অ্যাসিড ইত্যাদি রিটার্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয় মজার বিষয় হচ্ছে অধিকাংশ ওয়াটার রিডিউসিং অ্যাডমিকচারই রিটার্ডিং অ্যাডমিকচার হিসেবে কাজ করে তখন এদেরকে রিটার্ডিং প্লাস্টিসাইজার বলে নাম্বার থ্রি অ্যাক্সিলারেটিং অ্যাডমিকচার কংক্রিটকে দ্রুত জমাট বাধাতে এই অ্যাক্সিলারেটিং অ্যাডমিকচারটি ব্যবহার করা হয় এই অ্যাডমিকচারটি সিমেন্টের রেট অফ হাইড্রেশনকে বাড়িয়ে দিয়ে এর ইনিশিয়াল সেটিং টাইম কমিয়ে দেয় ফলে কংক্রিট দ্রুত জমাট বেঁধে পূর্ণ শক্তি অর্জন করে ইমার্জেন্সি রিপেয়ার ওয়ার্ক দ্রুত ফর্ম অফ খোলা কিউরিং টাইম কমানো এবং লো টেম্পারেচার রিজিয়নে অ্যাক্সিলারেটিং অ্যাডমিকচার ব্যবহার করা হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সিলিকেটস এবং ট্রাই ইথানল অ্যামাইন ইত্যাদি অ্যাক্সিলারেটিং অ্যাডমিকচার হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাম্বার ফোর এয়ার এন্ট্রেনিং কংক্রিট অ্যাডমিকচার যেসব শীত প্রধান অঞ্চলে ফ্রিজিং এবং থয়ং অর্থাৎ পানি জমে যাওয়া ও গলে যাওয়ার মতো অবস্থার কারণে কংক্রিটের ডিরোবিলিটি বা স্থায়িত্ব কাল কমে যায় সেসব অঞ্চলে এই অ্যাডমিকচারটি ব্যবহার করে কংক্রিটের স্থায়িত্ব কাল বা ডিরোবিলিটি বাড়ানো হয় কংক্রিট টেকনোলজিতে এয়ার এন্ট্রেনিং অ্যাডমিকচার একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কংক্রিট মিশ্রণের সাথে এই অ্যাডমিকচারটি যোগ করার ফলে কংক্রিটের মধ্যে লক্ষ লক্ষ এয়ার বাবল তৈরি করে ডিউরেবিলিটি এবং ওয়ার্কেবিলিটি বৃদ্ধি করে সেই সাথে কংক্রিটের ব্লিডিং এবং সেগ্রিগেশনও প্রতিরোধ করে সর্বাধিক ব্যবহৃত এয়ার এন্ট্রেনিং অ্যাডমিকচারগুলি হচ্ছে ভিনসল রেজিন ডারেক্স চিকল এবং টিকল ইত্যাদি এই অ্যাডমিকচারগুলি আসলে প্রাকৃতিক কাঠের তৈরি রেজিন অ্যালকালি সল্টস প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ চর্বি তেল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি নাম্বার ফাইভ ড্যাম প্রুফিং অ্যাডমিকচার কংক্রিট সারফেসে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব বা লিকেজ হচ্ছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন জায়গায় কংক্রিটের সঙ্গে এই অ্যাডমিকচারটি ব্যবহার করলে কংক্রিট সারফেসে একটি ইম্পারমেয়েবল বা অভদ্ধ লেয়ার তৈরি করে লিকেজ অথবা কংক্রিট সারফেসের স্যাঁতস্যাঁতে ভাবকে দূর করে এই অ্যাডমিকচারটি সাধারণত তরল পাউডার এবং পেস্ট আকারেও পাওয়া যায় ড্যাম প্রুফিং অ্যাডমিকচারের প্রধান উপাদানগুলি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম সালফেট জিঙ্ক সালফেট সিলিকেট অফ সোডা ইত্যাদি যা ছিদ্র বন্ধ করতে কার্যকারী ভূমিকা রাখে নাম্বার সিক্স গ্রাউটিং অ্যাডমিকচার 
এই অ্যাডমিট চার্টটি সাধারণত ফাটল বন্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ফাটলের ধরন এবং গভীরতা অনুযায়ী এই অ্যাডমিট চার্টটির প্রপার্টি ঠিক করা হয় ফাটলের গভীরতা কম হলে দ্রুত জমাট বাঁধে এমন গ্রাউটিং অ্যাডমিকচার ব্যবহার করা হয় যেমন ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ট্রাই ইথানল অ্যামাইন ইত্যাদি পক্ষান্তরে ফাটলের গভীরতা বড় হলে যাতে এই গ্রাউটিং অ্যাডমিকচারটি ফাটলের গভীর পর্যন্ত যেতে পারে এই জন্য ধীরে জমাট বাঁধে এমন গ্রাউটিং অ্যাডমিকচার ব্যবহার করতে হবে যেমন জিপসাম সহ ইত্যাদি নাম্বার সেভেন কোরোশন প্রিভেন্টিং অ্যাডমিকচার কংক্রিটের মধ্যে অবস্থিত রড বা রেনফোর্সমেন্ট কোনো কারণে এক্সপোজ হয়ে বাইরে আসলে লবণাত্ম পানি শিল্পের ধোয়া এবং ক্লোরাইড সহ ইত্যাদির সংস্পর্শে আসলে তা ক্ষয় হয়ে একটি ক্ষতিসাধন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য এই কোরোশন কমানোর জন্য অথবা এই প্রক্রিয়াকে ধীর করার জন্য কোরোশন প্রিভেন্টিং অ্যাডমিকচারটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সোডিয়াম বেঞ্জয়েড সোডিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি কোরোশন প্রিভেন্টিং অ্যাডমিকচার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে নাম্বার এইট বন্ডিং অ্যাডমিকচার পুরাতন এবং নতুন কংক্রিটের মধ্যে বন্ডিং তৈরি করতেই সাধারণত বন্ডিং অ্যাডমিকচার ব্যবহার করতে হয় অনেক সময় পুরানো ছাদের সাথে নতুন ছাদ জোড়া দিতে বা ছাদের ওপরে স্লোপ মেলাতে গিয়ে স্ক্রিডিং করার জন্য নতুন এবং পুরাতন কংক্রিটের মধ্যে একটি বন্ডিংয়ের প্রয়োজন হয় সেই সব ক্ষেত্রে এই অ্যাডমিকচারটি ব্যবহার করলে ভালো বন্ডিং তৈরি হয় পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিভিনাইল অ্যাসিটেট ইত্যাদি বন্ডিং অ্যাডমিকচার হিসেবে ব্যবহৃত হয় নাম্বার নাইন কালারিং অ্যাডমিকচার এই ধরনের অ্যাডমিকচারগুলি কংক্রিট স্ট্রেংথে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে কংক্রিট সারফেসকে কালারফুল করে তোলে এই অ্যাডমিকচারগুলি সাধারণত সিমেন্ট বানানোর সময়ে সিমেন্ট এই মেশানো হয় এবং একটি কালারফুল সিমেন্ট তৈরি করে ব্যবহার করা হয় এবং কংক্রিট কাস্টিং করার সময় একটি চাহিদা মতো সুন্দর কালারফুল সারফেস পাওয়া যায় নাম্বার টেন ফানজি সাইডাল জার্মি সাইডাল ইনসেকটিসাইডাল অ্যাডমিকচার এই ধরনের অ্যাডমিকচারগুলি কংক্রিট সারফেসকে ব্যাকটেরিয়া জীবাণু এবং ছত্রা আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে পলি হ্যালোজেনেটেড ফ্যানলস কপার কম্পাউন্ডস ইত্যাদি এই অ্যাডমিকচার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে নাম্বার ইলেভেন পোজোলানিক অ্যাডমিকচার সাধারণত ওয়াটার রিটেনিং স্ট্রাকচার যেমন ড্যাম ওয়াটার রিজার্ভার ইত্যাদি তৈরি করতে কংক্রিটের ঘনত্ব বাড়াতে এই ধরনের পোজোলানিক অ্যাডমিকচার ব্যবহার করা হয়ে থাকে ক্লে সেল ভলকানিক টাপস সিলিকা ফেমস ফ্লাইয়াস ব্লাস্ট ফার্নেস স্ল্যাগ রাইস হাস ইত্যাদি পোজোলানিক অ্যাডমিকচার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে নাম্বার টুয়েলভ অ্যান্টি ওয়াশ আউট অ্যাডমিকচার পানির নিচে কংক্রিট স্ট্রাকচার তৈরি করতে ওয়াটার প্রেশারের কারণে কংক্রিট যাতে ওয়াশ আউট হয়ে না যায় সেই জন্য অ্যান্টি ওয়াশ আউট অ্যাডমিকচারটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই অ্যাডমিকচারটি কংক্রিটের বন্ধনকে দৃঢ় করে এবং প্রাকৃতিক অথবা সিনথেটিক রাবার থেকে তৈরি হয় এই দীর্ঘ আলোচনা হতে অ্যাডমিকচার সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র অ্যাডমিকচার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে অবশ্যই অ্যাডমিকচার নিয়ে আরও অধিক পড়ালেখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি অ্যাডমিকচারের প্রয়োগ এবং ডোজ বা ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জানতে অবশ্যই অ্যাডমিকচারের ক্যাটালগুলি দেখে নেবেন কাজের গুণগত মান ঠিক রাখতে সাইটে অবশ্যই একজন দক্ষ সাইট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করুন এবং বিল্ডিংয়ের ডিজাইন অবশ্যই একজন প্রফেশনাল ডিজাইনারকে দিয়ে করান এই ধরনের টেকনিক্যাল ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন পরিশেষে সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ